ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഒരു നോമ്പ് ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ അഞ്ചര മണിയൊക്കെ ആയി കാണും പുലർച്ചെ നമ്മൾ നോമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയത്താനും കുടിക്കാനായിട്ട് എണീറ്റതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി കിടന്നു ഞാനിവിടെ മോളെ ഉറക്കിയിട്ട് മോൾ ഉണർന്നായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു കിളികളുടെ ആ ഒരു സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നേരം പുലർന്നു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ അതെങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു ഇത്ര രാവിലെ ഒന്നും എണീക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പുലർച്ചയുടെ സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കാരണവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് നേരം പുലരും മുന്നേ തന്നെ എണീക്കണമെന്ന് എന്തൊരു ഫ്രഷ്നസ് ആണല്ലേ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് നമ്മുടെ ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നേരത്തെ എണീക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോൾ ഉണരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സമയം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം എണീറ്റ് വന്ന് കുറുക്കുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മിക്സിൻ്റെ കുറുക്കാണ് ഞാൻ മോൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഒരു നേരം കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് രാവിലെ കുറുക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് വെ അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് കുറുകും എന്ന് കരുതി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായെന്ന് തോന്നിയാൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ആയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയമായപ്പോൾ മോൾ ഇവിടെ ഉണർന്നു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ മോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉണരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലേ ഞങ്ങൾ നിൽക്കാനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എണീച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കുറുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം മോൾക്ക് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കുറുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ലൂസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് ഇച്ചിയുടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കൃഷിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെടിയായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിലൊന്നും ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഉള്ളിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറയും ഉള്ളിപ്പൂവ് സ്മെല്ലും ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ചക്കയാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ചക്കയുണ്ട് വരിക്ക ചക്ക കൂഴ ചക്ക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും ഇത് വരിക്ക ചക്കയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറേ നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഉള്ള പ്ലാവും ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നൊന്നും ചക്ക പറിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് തനിയെ വീണ് പോകാറാണ് പതിവ് ഇത് കൂഴച്ചക്കയാണ് പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വറുക്കാനും കറി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ എടുക്കും പഴുപ്പിച്ചും വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പപ്പായയുടെ വെറൈറ്റി ഉമ്മച്ചി നട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മച്ചിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പപ്പായ എ
പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ആത്തി ചെക്ക എന്ന് പറയില്ല ഇവിടെ അമൃതും ചെക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ത് പേരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആത്തി ചെക്കയുടെ ആ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണിത് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അതേ ടേസ്റ്റും അതുപോലത്തെ സിമിലർ ടേസ്റ്റും സിമിലർ കുരുവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു പുതിയ പുതിയ തൈയാണ് അത്രയ്ക്കൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പിളി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊരു വലിയ മരമാണ് എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒരു കായെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നെല്ലിക്കയാണ് നെല്ലിക്ക ലൗലോലിക്ക ലൂബിക്ക എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ നോർമലി പറയുന്നത് ശീമ നെല്ലി എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളത് പോലെ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മച്ചിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റംബുട്ടാൻ്റെ തൈയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ കായൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു ഓറഞ്ചും അല്ല നാരങ്ങയും അല്ലാത്ത ഒരു മിക്സഡ് വെറൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൽ പിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഓരോന്നും ഒന്ന് രണ്ട് തൈ വെച്ചൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പാവയ്ക്കയാണ് ഉമ്മച്ചിക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇത് കോവയ്ക്കയാണ് കോവയ്ക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടു അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കായൊന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഗസ്തി പൂ അഗസ്തി പൂവിൻ്റെ രണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളയും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളതും ഉണ്ട് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളത് വലിയ മരമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇത് വഴുതനങ്ങയാണ് ഈ ഒരു കളർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഉണ്ടമുളക് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാരി മുളകും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് വെള്ള കാന്താരിയാണിത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഒരു ഒരു തൈ ഉമ്മച്ചി ഇതുപോലെ കവറിലും പിടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ തൈ കിട്ടാനൊക്കെ വലിയ പാടാണ് തൈ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് കടുകിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബോട്ടിലിരുന്ന ലാസ്റ്റ് പോഷൻ കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടപ്പോൾ പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇനി ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ കാണാം ഇത് കറ്റാർ വാഴ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിച്ചി പിച്ചി ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കറ്റാർ വാഴയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബ്രഹ്മിയാണ് ഇത് മഞ്ഞളാണ് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ബ്രിങ്കർ കാച്ച് കയ്യോന്നിയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാനൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിട്ടാതാവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്ന് പറിച്ചിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിവിടെ നട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അല്ല മുക്കുറ്റിയാണ് മുക്കുറ്റിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നില നാരകം എന്നാണ് നീരൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണെന്നാണ് ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എണ്ണ തലയിൽ തേച്ചാലും നീരിറക്കമൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എണ്ണ കാച്ചുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് മൈലാഞ്ചി തൈയാണ് കുഞ്ഞുമ്മ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈലാഞ്ചി എന്തോ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുൾ പോയി അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു തൈ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളാണ് പിന്നെ പൂവും കോഴിയും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇനി കുറച്ച് വിളവെടുത്ത സംഗതികൾ നമുക്ക് കാണാം വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ചക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാപ്പച്ചി കുറച്ച് വാപ്പച്ചി അനിയനും കൂടിയിട്ട് തറയിലൊന്നും വീഴാതെ കുറച്ച് പപ്പായൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പച്ചമഞ്ഞളാണ് നടാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുരുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നും വെച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ചേന കാച്ചില കാച്ചിലാണോന്നറിയില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ കുറേ കിഴങ്ങ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ക്ലസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷി ഭവനിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണിത് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഇത് മോൾക്കുള്ള കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറൊക്കെ ആകാൻ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിയാണ് എന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചോറ് വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ കപ്പയും പിന്നെ തോരനും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പ ഉമ്മച്ച് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ ഉമ്മച്ച് എന്നെ പറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നു പാവക്കയും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പയർ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനകത്തില്ല ഒരു ചെറിയ തയ്യ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തോരന് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തേങ്ങയൊക്കെ തിരികി സാധാരണ തേങ്ങ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ഇവിടെ കപ്പ അരിഞ്ഞ് കഴുകി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ തിളച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കപ്പ വറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്നും കാപ്പിയാണ് നോമ്പ് കുറിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോറും കറികളൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ അവിടെ മീൻ വാങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോറും കറികളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇലക്കറികളൊക്കെ പറിച്ചു ഇത് തഴുതാമയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മുരിങ്ങ ഇലയൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് ചീര ഇലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇതും തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് തോരനാക്കാനാണ് പ്ലാൻ എനിക്ക് ഉമ്മച്ചിയുടെ മീൻകറിയും തോരനും പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇലക്കറിയും ഉമ്മച്ചി തന്നെ നട്ടിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ ഇത് ചോറാണ് അപ്പോൾ ചോറെന്തായാലും വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നോമ്പായതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വങ്കട മീനാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ വങ്കട എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച് മീൻ വയ്ക്കാനാണ് പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഉമ്മച്ചി ഇവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ പൊതിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് തേങ്ങ തിരികിയത് പിന്നെ അരച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് ആ ഞാൻ അരച്ച സമയത്ത് തേങ്ങ തിരികെ അരച്ച സമയത്ത് ഉമ്മച്ചി മീൻ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സാധാരണ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മച്ചി വാളൻ പുളി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കുടംപുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറിക്കൊക്കെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ അടുപ്പിലാക്കി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മോളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ കഞ്ഞി കൊടുക്കാനായിട്ട് മോളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സോപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഹിമാലയയുടെ ജെൻറ്റിൽ ബേബി ബാത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സോപ്പും സോപ്പ് കിട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇത് തീർന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി വാങ്ങി വാങ്ങാറൊന്നും ഇല്ല ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അനിയത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിലിരുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ വാങ്ങാറൊന്നുമില്ല അറിയാമല്ലോ ഞാൻ മോൾക്ക് മറ്റേ സോപ്പാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഞ്ഞി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കയ്പയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും പാവയ്ക്ക ത
അപ്പോൾ അതൊക്കെ തേച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഒരു സൂപ്പർ മഴ തന്നെ കിട്ടി പെരുമഴയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും സ്നാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇത് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ മാവ് കലക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അനിയത്തിയാണ് ഇവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പപ്പായയും തണ്ണിമത്തിനും ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തന്നെ പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തി ഷേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് സ്മൂത്തി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ഷേക്ക് പോലെ ആക്കി എൻ്റെ അനിയനൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവന് ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കുടിച്ചായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി അങ്ങനെ ബാങ്കൊക്കെ വിളിച്ചു നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കഞ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു ഒരു ഒന്ന് നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ച് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും മീൻകറിയും തോരനും കിഴങ്ങും പിന്നെ ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് കാരയ്ക്ക അച്ചാറാണേ അപ്പോൾ മോൾക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായി കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഉമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മച്ചിയുടെ പണ്ട് എനിക്ക് കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ തന്നു വിടുന്ന ആ ഒരു ചമ്മന്തിയും ആ ഒരു ചമ്മന്തിയും ചോറും തൈരും പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഉമ്മച്ചിയുടെ സാമ്പാറും ഉണക്കമീനും ചോറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മോൾ ബിബ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊന്നും ബിബ് കെട്ടാനേ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെന്തോ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഇവിടെ വന്നാൽ വലിയ ഹാപ്പിയാണ് കുഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ മാമച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മച്ചിയും വാപ്പച്ചിയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഓടി കളിക്കാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ നടക്കാനും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി മൂഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡേ മേ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഒരുപാട് കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കാണും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് Thanks for watching.